Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero compartir con vosotros cómo he hecho la página de la derecha que estáis viendo en pantalla. Para el fondo he utilizado una tela en lugar de un papel. Si queréis ir directamente al proceso tenéis que ir al minuto 2.20 aproximadamente. Pero antes me gustaría compartir con vosotros algunas imágenes de este día en el que veréis cómo preparamos las fresas. Y ahora empezamos a documentar este par de imágenes de ese día. También guardé el envoltorio y utilizaré el logotipo de las fresas. Como base para esta página voy a utilizar un cartón de una caja de cereales en el que voy a pegar esta tela como fondo. Voy a crear en las fotografías que tengo impresas un falso marco blanco, ya que creo que de esta manera cuando las coloque encima de la tela destacarán un poco más. Para recortar los marcos voy a utilizar una de estas tijeras dentadas de la marca Fiskars, ya me habéis visto utilizarla en, en otros vídeos anteriores. Para dar más detalles a esta página lo que voy a hacer va a ser coser alrededor de este marco blanco que he creado. Entonces lo primero que voy a hacer es elegir el color de, del hilo que voy a utilizar y este primero va a ser el elegido. Y ya que voy a utilizar la máquina, pues voy a aprovechar también para darle un pespunte todo alrededor de la página. Lo siguiente que va a suceder en el vídeo sucedió por primera vez este día, así que lo quiero compartir con vosotros, así que os dejo el sonido ambiente y la velocidad real. Hola, Cali, Cali. ¿Qué pasa, Cali? ¿Qué pasa? Bueno, después de esta dulce interrupción vamos a seguir con la página. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar esta guasita de tela en el fondo de la página y voy a ponerle detrás esta puntilla que me parece que combinado queda muy cuco. En principio quise alinearlo con el fondo de la página, pero me di cuenta que de esta manera la puntilla acababa en una franja blanca y apenas se veía. 
así que preferí que me sobrara un poco por el fondo pero que la puntilla acabara en una franja roja y de esta manera se ve mucho mejor. He pasado por la máquina también esta parte de abajo para asegurar que no se mueve ya que está guasito tape aunque se pega pero ya sabéis que es un pegamento que no, que no resiste. La estoy presentando en la página para tener seguro que las medidas están bien o que no tengo que recortar nada y ya lo siguiente pues es pegar directamente las fotografías a la tela. ¿Por qué no cosí las fotos a la tela? Pues bueno, eh, esto se me ocurrió después, eh, el tema de haberlo cosido directamente, pero bueno, de esta manera me permitió moverlas y ver cómo, cómo las podía hacer. Voy a dejar durante un minutillo la página del revés, así con algo de peso, para que se peguen bien las fotos, mientras aprovecho para recortar el logotipo. Y como últimamente estoy empeñada en utilizar todo el material que tengo, he utilizado este abecedario que tenía, este alfabeto, que lo tenía desde hace mil años, y que bueno, que al ser así verdecito, pues me recordaba un poco las hojitas de, de las fresas. Como estoy de limpieza en mi habitación, me apareció este adorno de cartón. Creo recordar que es de la primera colección de Dear Lizzy. O sea, imaginaros la cantidad de años que puede tener. Pero que bueno, que me vino perfecto para esta, para esta página. Y ya lo último que me queda por hacer pues es pegar esta hoja que he hecho, digamos, fuera del álbum, pegarla dentro, de, dentro del álbum. Vais a ver que en la página donde la voy a pegar hay una solapa de un sobre, que los, el otro sobre está a otro lado, entonces para asegurarme de que se queda bien pegado voy a pegar esta solapa y de esta manera ahora la página la pego directamente entera sin tener ninguna parte que no está pegada en la parte de abajo. Eh, espero que me haya explicado bien y que tenga sentido lo que he dicho. De esta manera la página ya quedaría terminada, la dejé cerrada un par de minutillos para que tirara bien el, el pegamento y ya está. También me encantaría saber cómo tomáis vosotros las fresas, si queréis compartirlo conmigo me lo podéis dejar en, en comentarios. Yo ya me despido de todos vosotros, no sin antes agradeceros vuestro apoyo, porque aunque este canal sea muy pequeñito, por mi parte hay muchísima, muchísima ilusión. Nos vemos muy pronto.